Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Bom dia, Bitcoin! Fala, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Só dar um tequinho aqui pra cá. Aí, rapaziada. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tá começando mais um bom dia, Bitcoin. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Mulherada presente cada vez mais aí dentro da Cripto Investidor e isso eu fico feliz demais. Adoro aí o toque feminino, as mulheres arregaçam em trade, tá? Mulher, quando dá pra fazer trade, fi, as bichas arregaçam. A gente tem vários cases de sucesso aí dentro da Cripto Investidor, graças a Deus. Galerinha, vamos ficar de olho nesse mercado, beleza? S&P abriu com gap de alta hoje, tava tudo lá chamando alta. Quando a gente dá uma olhadinha nos índices, a gente viu que a Ásia fechou quebradão lá, deu queda... Mas os futuros S&P estavam mais de 1% positivo, inclusive até falei no grupo aí, grande chance de abrir com gap de alta, mas a gente tem que acompanhar para ver. Por que, que eu esperei para fazer o vídeo de hoje? Porque eu queria ver como que a S&P ia rodar, tá? Se S&P mantiver, tá? Vim fechar esse gap aqui, ó, fechar mais acima lá em 420, por aí, que é o que eu acho que vai acontecer, o gráfico da S&P, Opa, deixa eu compartilhar. Gráfico da S&P. Por buscar uh, os uh, 3,420, por aí, fechar esse gap, eu acho que a gente vai testar novamente ali a regiãozinha de 10,600, tá? Precisaria... Uh, precisaria estar... Tá... O BTC tem que movimentar, galera, tá? De acordo com a minha análise, a gente poderia estar vindo um pouco mais abaixo, ali na região de 9K, 9, 9, 200, tá? E aí iria completar este movimento aqui, perfeito? Vamos dar só dar uma olhadinha aqui, ó. Pernada da 3, pernada da 3 mais ou menos nesse movimento, ó. Entre 10,600 a 10,800. Isso seria o BTC retornando, para depois ele dar uma mergulhada lá para a região de 9 a 9,200, tá? E fecharia as 5 ondas da onda, da onda C, tá? Esse daqui do movimentinho curto, só que isso daqui pode estar sendo apenas, que nem eu falei ontem. Diego, eu não vi sua live, então assista de ontem, tá? Gente, tudo isso daqui pode estar sendo apenas uma onda A. Aqui seria uma onda... Ó, vamos lá. Aqui curtinho, forma também um ABCzinho, tá? Então seria 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Isso daqui seria simplesmente a primeira perna A de longo prazo. Isso se o BTC e os mercados corrigirem, tá? Se eu tirar isso daqui de longo prazo, deixar só curto prazo, o que, que pode estar acontecendo? O BTC faz essa onda 4, finaliza a 5 e daqui já dá reversão e a gente vai para cima. Para isso, o que, que tem que acontecer no mercado? S&P tem que pegar e voltar com tudo, gente. Tá? S&P tem que voltar com tudo. Os mercados, de forma geral, tanto Nasdaq, S&P, mas não podem quebrar. Ou seja, a gente não pode ter mais uma crise financeira no mundo nesse momento. Se tiver, cara, aí o negócio pode ficar ruim para o BTC e ele pode vir bem mais abaixo, tá? Assista o vídeo de ontem que a gente comentou da possibilidade de, de longo prazo, caso o BTC, caso o mercado, de modo geral, entre em correção esse final de ano, a gente pode estar formando o ombro cabeça, ó. Iria finalizar a cabeça ainda lá na região de 9, para depois fazer o ombro direito. E aí bagaça para baixo, buscando lá a região de 4, 5 mil dólares. Isso, cenário pessimista, tudo dando errado no mundo. Mas como esse ano tá errado inteiro, eu não duvido de nada de acontecer isso, tá? Inclusive, o que queria acontecer? Se a gente olha aqui no gráfico semanal, fica mais fácil da gente visualizar. Gráfico semanal, comentei sobre isso ontem também. Criou-se um triângulo simétrico, tá? Então, o BTC poderia estar fazendo o quê? Topo, fundo, topo, fundo, topo, falso rompimento, volta, testa fundo, região de 4, 5 mil dólares para depois romper. Isso seria o cenário mais caótico. Um cenário aí que S&P iria entrar em correção mais forte. O 
cenário onde a S&P fosse corrigir fortão mesmo, tipo assim, ó. Buscar aqui 2.800 pontos, mais ou menos, tá? Esse aí é um cenário bem horrível. Se a gente traçar a LTA curta da S&P, já perdeu. Só que ele pode voltar aqui acima do topo aqui, que é em 3.400, e dar continuidade e fazer topo novo, buscar lá em cima, lá, ó, em 3.800, tá? Isso seria S&P. Então, pode estar ruim agora o mercado? Pode estar ruim, mas... Governo americano, ó... Ano de eleição, uns, eu não acho que o Trump vai deixar a peteca cair agora, tá? Eu não acho, eu acho que o bicho vai injetar é, mais dinheiro através do Fed, jogar dinheiro no mercado, pro mercado fechar bonito esse ano. É, ele, é reeleição dele, cara, eu acho que é isso que vai acontecer, tá? E se isso ocorrer, talvez BTC, aqui que, 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 aí que fica interessante. Se a S&P já encontrou o fundo e, e faz uma reversão, ou seja, não corrige, tá? Não corrige, só isso daí foi a queda dele, não corrige. Vamos supor que a S&P consiga reverter agora. Essa ondinha que a gente está vendo aqui, que ele levaria o BTC lá em 9200, pode nem ocorrer. Pode ter sido isso daqui, ó. Finalizou a onda 5 aqui, não ocorre. Essa ondinha aqui, ó. Indo lá para a região de 9200, tá? Aí não acontece essa onda. Então tudo depende do que vai acontecer. Dá só uma olhadinha, eu quero só dar uma olhada nesse movimento mais curtinho aqui. Ó. É 10,800. Onda 4 aqui seria 10,800. Caso o BTC... lá para ver se é isso. Gente, como que projeta extensão de FIBO, tá? O pessoal do mercado financeiro tradicional, o projeto é diferente. Aqui a gente gosta de utilizar a FIBO de extensão que funciona melhor em cripto. Na minha visão, funciona melhor. melhor. Ó, seria esse movimentinho aqui. Entre 10 e... É, não, seria esse daqui. Região de 9. No... De... Entre 9,200 a 9K. Um detalhe bacaninha aí, tá? Pode sim dar uma retração do BTC, hein? Ele romper esse triângulo. Pra mim tá quase um triângulo descendente, tá? Grandes chances aqui disso daqui virar... Vim pra baixo, tá? Ó, se a gente pegar o tamanho aqui do mastro aqui, ó. Projeta. Ó onde cai? 9K, 9200. Tá certo? Só que... Olha lá onde também bate em cima. Na região que a gente tinha projetado de retração da onda 4, tá? O que tá interessante aqui é esse H4, galera. Ó, vamos falar agora de RSI e o MACD, tá? BTC, então, em H4, tá? Com essa LTB aqui no, no RSI em 4 horas. Entretanto, ele tá fazendo uma, um, uma, LT, uma LTA muito bonita, com toques aqui, ó. ó. Tá segurando. Então, pode ser que na hora que a gente tiver um rompimento dessa região, o bichinho já vem buscar aqui, RC, ó. Aí faz mais um toque aqui, ó, pra fazer isso, ó, pra tentar romper. Se ele fizer isso, galerinha, pode dar uma melhorada nesse cenário horrível que tá aí do, do BTC, hein? Pode ser o fundinho dele ali de fato, tá? Tudo vai depender... Galera, é simples. A gente tá à mercê do que vai acontecer no mercado tradicional. Se é simples encontrar fundo e, 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 e buscar agora topo novamente... BTC vai para cima. Se a S&P se perder e entrar em correção mais forte, que nem eu demonstrei agora de pouco, vai carcar para baixo o BTC junto, tá? Tem... Quando é que foi? Acho que duas semanas atrás, ainda duas ou três semanas atrás, teve um Zé Mané, um Zé Ruela. Entrou lá no meu vídeo no YouTube lá e desceu o cacete em mim, falando de que eu sou idiota, que não sei quem já falou que não existe correlação de S&P com BTC, que isso é impossível de acontecer, que eu não entendo nada de análise? Tá bom. Curiosamente, eu venho acertando bastante os movimentos de S&P e do BTC. Mas certo aos outros. Ah, miserável! Acertou, miserável! Beleza? Gente, uh, vídeo de hoje mais curtinho, tá? Uh, pra você que não faz parte ainda do plano VIP 
acessa o nosso, nosso site, vai lá no cantinho lá, arroba cripto, é, arroba não, né? Criptoinvestidor.net e assina lá nossos planos lá. Eu recomendo, a galera tá assinando o plano VIP, o plano VIP tá bem bacana, bem completinho, a gente tenta ajudar sempre. Uh, plano VIP, você vai ter acesso ao Discord, aos grupos, o grupo de análise, grupo de, de, de estratégias de trade, grupo de Binance Futures, vai ter uma porrada de coisa, tá? Uh, além das lives diárias que acontecem, que nem hoje, hoje foi um dia atípico, eu falei com o Arthur, Arthur, vamos esperar abrir a S&P pra gente ver pra onde o mercado vai, tá? Vamos esperar abrir o S&P pra gente ter noção pra onde esse mercado vai estar tá indo, que aí a gente consegue dar uma visão melhor, porque ontem, de ontem pra hoje, ficou a mesma coisa. A gente só tava aguardando a S&P abrir pra ver o que, que vai acontecer. Abriu aí com gap de alta, pode ser que venha fechar esse gapinho aqui, ó. Então, a S&P, eu acredito que vai tentar fechar esse gap aqui, ó. Lá em 3,420, tá? Então, tem essa grande possibilidade aqui de acontecer isso. Uh, com isso, o BTC deve romper essa LTB e vir buscar aqui 10,600, 10,800, tá? Aí depois, meus queridos, a gente vai aguardar para ver. Se vai continuar em queda ou o BTC pode ter achado o fundo. Beleza? Galera, deixa o like, comente, compartilhe. Entra no link que tem aí na descrição do vídeo. Tem um link para para acessar os canais do, da Cripto Investidor. Entra no nosso canal no Telegram, arroba Cripto Investidor, no nosso Face, no canal de resultados, no nosso site. Você consegue ver tudo por lá também. Tá certo? É isso, meus queridos. Vídeo hoje mega curto. Um, uma ótima terça-feira ou quarta-feira? Hoje é quarta-feira, meu querido. Uma ótima quarta-feira. E até amanhã, às nove da manhã, a gente entra em live da Cripto Investidor Live. Beleza? Grande abraço. Beijo no coração. Valeu e fui!